Я сижу для, на необычном для себя месте. Я решил, что мне так нравится находиться в этой студии, что я выгнал всех интервьюеров и решил, что у такого человека, как Дмитрий Завалишин, интервью должен брать я. А, потому что Дмитрий действительно легендарная личность, и очень здорово то, что мы здесь вместе организуем конференцию. Поэтому мы можем провести некоторое время здесь, обсуждая тренды в мобильных технологиях. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Да, это на самом деле большая дача, потому что не так часто удается вырваться из рабочей жизни и потратить время на общение с интересными людьми. Здорово. Да. У нас несколько тысяч интересных людей сейчас нас смотрят. И я бы хотел начать с того, что спросить тебя, как ветерана, уже можно, наверное, так говорить, российской IT-индустрии, человека, который стоял у истоков российского интернета, еще до этого ФИДО и много чего после. А вот сейчас все обсуждают, в том числе на этой конференции, мобильные технологии, тренды в мобильных технологиях и так далее. Как известно, ничто не ново в этом мире. Вот как ты с высоты своего опыта смотришь на то, что происходит сейчас, и, может быть, ты можешь что-то предвосхитить? Что будет дальше с мобильными технологиями? Ох, дал бы нам Бог что-нибудь понять про будущее. Тут можно сказать довольно очевидные вещи, которые, ну вообще в целом, да, вот время движется, появляются некоторые новые явления, каждый раз происходит условная революция, можно назвать совершенно очевидной революцией. Появление компьютера вообще, появление персонального компьютера, появление интернета и появление мобильного телефона и мобильной связи. Там, да, вот такие вот вехи, в которых изменялось. Причем -то понятно, что изменялось, принципиально изменялось. Каждый раз принципиально изменялся канал доступа к информации. По сути дела, это, аналогичные вещи происходят, вообще говоря, не в, ком, в некомпьютерном мире. Тоже телевидение, например, категорически меняет э, взаимоотношения людей во всем мире, потому что раньше это был разделенный мир, теперь это вообще умный, да? То же самое происходит здесь. Канал доступа более эффективные, это э, сильно меняет э, ситуацию. Надо, надо сказать, что мне вот, э, если, если говорить более конкретно, мне ситуация с сегодняшней мобильной разработкой очень напоминает э, время, когда, если ты помнишь, появились веб-сайты. Uh -huh. Вот э, уже было понятно, что это тренд, уже было, было понятно, что это модно и всем надо, но не все понимали зачем. Очень похожая ситуация. Вот сейчас она, правда, уже сходит. На сегодня, я думаю, что уже многие понимают реально зачем. Но буквально вот год-полтора назад это была прям волна, когда всем было нужно, но ощущение бизнес-задачи до конца не было понято. Было очень много людей, которые делали мобильные приложения. Ну вот в тренде. Надо. Почему надо? Зачем надо? Дальше ну, то же самое было с сайтами. Да? Надо всем, потом стало кристаллизоваться понимание, в чем, собственно, здесь бизнес, как это влияет на реальную жизнь. И э, сайты стали, вот, сайт-визитка, видишь, какое было понятие бессмысленное, да? стали трансформироваться в реальные бизнес-задачи. И на сегодня это вообще-то совершенно такая стандартная часть э, любого современного бизнеса, которая вписывается, опять же, ну, директор по развитию бизнеса знает, почему и зачем ему нужен этот сайт там, или маркетинговый отдел. Примерно такая же вещь происходит в мобильной среде. И, кстати, очень интересно, что первое ощущение, которое, вот, когда мобильная технология прям пошла и стало понятно, что это неизбежное случившееся будущее, сначала было ощущение, что это нужно всем везде вообще. Да? Потом, через некоторое время, стало э, очевидно, что где-то это работает более энергично, где-то менее энергично и очень даже понятно где. Ключевой аспект мобильности – это, конечно, ситуативность. Главная эффективность мобильного сервиса – это случай, когда оно нужно внезапно, где-то, где ты, в общем, к этому не вполне готов. Если это не так, то пока еще отрабатывает десктопный там, там, домашний компьютер, компьютер на работе. Вот я, например, очень часто про это говорю в терминах обсуждения e-commerce. Казалось бы, в e-commerce мобильная тема должна очень хорошо жить, но вот не вполне так. Очень видно, что на разных классах э, сервисов и товаров оно работает сильно по-разному. Сложные технические товары – это десктоп. Они плохо покупаются с мобильной темой, потому что на самом деле покупка телевизора – это на самом деле для каждого покупателя реально маркетинговое исследование. Оно длинное, занимает много времени, и, и это все-таки большой веб, большой экран, э, какая-то такая вот… Э, сам, да? А вот, например… Купить стандартную корзину э, на ужин еды какой-то, да, это очень мобильное, потому что ты про это вспоминаешь всегда не вовремя, тебе совершенно не хочется этим заниматься, 
И это очень такая рекуррентная типовая покупка, которая требует от тебя, ну вот, идеальная картина, чтобы ты достал телефон, нажал мне еще раз все то же самое и забыл про это, оно просто приехало тебе в дом. Да? Вот э, в такую тематику мобильное направление очень хорошо вписывается. И вторая, конечно, очень такая яркая картина – это банковская среда, в которой на сегодня, ну, э, наверное, сейчас я скажу это так, немножко с опережением, но по большому счету уже понятно, что в банковской среде мобильный телефон подавил все. То есть реально на сегодня банки будут закрывать реальные физические офисы и уходить в колл-центров, потому что мобильная тема закрывает очень функционально. И опять же, это вписывается в вот эту картину. Да? Это очень ситуативно, это несложные операции такие очень типовые, но они критичные, витальные и э, застают тебя, вот где, где случилось, там и застал. Да? Это очень хорошо. Видно на лидирующих банках, что у них в общем, мобильное направление реально позволяет экономить на э, реальных офисах, и тут это будет жить. Собственно, по большому счету, наверное, если говорить про какое-то будущее, то тут э, тоже можно предсказывать довольно простые вещи. Я надеюсь, что я до этого не доживу, но совершенно понятно, что будут вживляемые компьютеры. Это абсолютно очевидно. Я надеюсь, что я до этого доживу, и совершенно очевидно, что компьютеры научатся э, коммуницировать все больше в терминах человека. Ну, мы с тобой, как люди, которые к этому очень близки, в общем, понимаем, что все-таки на сегодня компьютер это очень сложная, странная, для нормального человека далекая вещь. И вот эти голосовые помощники, это очень хороший шаг в эту сторону. Он пока еще такой сложненький, да, они очень не везде помогают. Но, тем не менее, понятно, что завтра это будет режим, в котором компьютер очень интимен. Этот вот, с мобильным телефоном это стало уже довольно очевидно. Да? Если там, домашний, настольный, это все-таки наш, то это мой, 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 да, это мое личное, и он заточен под э, очень такую выраженную персонализацию. Уже понятно, что совсем носимые типа часов или уж, не дай бог, вживляемые, это абсолютно интимная сфера, да? они заточены под именно твое твои личные желания, да, и мы это видим, если мы говорим про, ну, скажем, рекламные каналы, да, мы видим вот эту еще, еще более такую четкую персонализацию, заточенную под отдельного человека. Это выход его в сферы, в которых вчера это было еще не очень очевидно, это сферы такие рекомендательные, когда ты будешь утром выходя говорить компьютеру, слушай, я хочу сегодня вечером в ресторан, в какой пока не знаю, что-то мне вот итальянские мне надоели, что-нибудь, может быть, новенькое, но только не, не восточное. Он будет тебе говорить, ой, вот, вот мне тут открылся такой-то ресторанчик, а еще вот про такой я слышал. Это будет разговор уже человека с человеком, это очень близкое будущее. Я не знаю, Абби про это вот рассказывает, что они готовы это показать буквально там через там, 3-4 года. Уж не знаю, они это будут или они, но очевидно, что это будет так. Вот, ну вот, вот какое-то такое у меня вот видение близкого будущего. Ну, в целом, я думаю, что довольно банальное, по сути дела. Очень интересно было услышать, что в отличие от всех, которые говорят о мобильном рынке, что скоро будет только один сплошной, одно сплошное телевидение, как mm -hmm. в свое время mm -hmm. в одном mm -hmm. фильме говорили. Нет, не будет, у тебя как раз очень интересный получился взгляд, нет, где ты сказал, нет. какие сферы останутся без мобильного проникновения. И... Тут, кстати, спасибо тебе, что напомнил про телевидение, да, потому что это тоже очевидный это такой выраженный тренд. Он пока еще слабо идет, хотя вот прям сегодня будет Apple TV рассказывать про разработку для платформы. Да? Это, ну, но это тренд, это понятно. Слабо идет почему? Там, там пока не найдена такая очень хорошая сцепка. Ну, скажем, совершенно очевидно, что вещи типа IVI, например, да, они уже живут. Это э, такой вот, то, что называется фрикшн, да, оно зацепилось за реальную жизнь и востребовано, но будет больше. И, наверное, в целом э, останутся четыре. Четыре платформы их будет, я, я думаю, что будет четыре. Мобильные, очевидно, совершенно. Телевизор, он станет сильно более компьютером, чем сейчас. И, наверное, будет какая-то картинка такая, что ты будешь утром, выходя из дома, там подходишь к телевизору, там у тебя э, какой-то хоумскрин, э, прогноз погоды, ты его листнул, там посмотрел что-нибудь, тут у тебя расписание, ты его листнул, посмотрел что-нибудь. Это и в телефоне вполне возможно, но э, чисто с точки зрения вот такого ходового удобства, это, мне кажется, это было бы удобнее так вот, подошел к стене около выхода там что-то там подвигал руками, посмотрел, а, вот это, вот это, планы, задачи, погода, не знаю, там, маршрут, трафик, какие-то такие вещи, наверняка будет. Конечно же, планшеты, как такая 
типовая замена именно настольному компьютеру, ну, чуть-чуть более удобная, хотя у нее есть свои тоже минусы. И в каких-то э, зонах, ну, в бизнесе это очевидно останется настольный компьютер, очень долго это будет, я не знаю, до какого места оно пока просматривается, вот, я пока не вижу его смерти там, да? Дома тоже останется, но, конечно, займет очень маленькую нишу. Скорее, ну вот там например, моя ситуация, да, у меня есть мое большое любимое хобби, я музыкой занимаюсь. Понятно, что это, конечно, не планшет и не, на, не, не, не мобильный телефон. Хотя, опять же, вот скажем, я уже на даче сегодня могу заниматься, какие-то там делать скетчи музыкальные, пользуясь планшетом, по большому счету, да, тоже уже происходит такое проникновение. Но как-то еще останется. И у них есть разные ниши, которые описываются разными юзкейзами, разными характерами взаимодействия. Спасибо большое. Вот ты рассказал о четырех типах устройств, которые будут в будущем существовать. Это очень интересный взгляд, и я не был бы представителем компании Microsoft, если бы я сюда тему Microsoft не вернул. И мы сейчас стараемся как раз на эти все четыре платформы прийти с одной операционной системой Windows 10, в отличие от наших конкурентов, которые делают операционные системы заточенные под каждый из этих типов устройств. Ну, Хотя... Строго говоря, Apple, это, наверное, мне кажется, не так. У них тоже, в общем, по сути дела, одна платформа. Ну, у них платформа. есть Android, у них есть Google Chrome OS, у них есть Chrome как третья платформа. То есть все-таки это разные. И что-то еще четвертое под телевизор. Вот мне интересно твоя точка зрения. Есть ли тут шанс я, тут, у Microsoft... Тут, тут я с вами, на самом деле. Я считаю, что у вас правильный подход. Вот, как, есть ли шанс у Microsoft занять свое место в мобильном именно рынке? Можем ли мы трансформировать ту, ни, ту долю, которая у нас есть на десктопе, в мобильную? И что бы ты посоветовал нам делать угу. для того, чтобы достичь какого-то успеха? Может ли, есть ли место для третьей платформы? Я, 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 я считаю, что... Смотри, тут я, на самом деле я тут немножко э, заинтересованное лицо, да, потому что я нахожусь в этом рынке, и для меня, на самом деле... Было бы ценно, чтобы была третья платформа, потому что, с моей точки зрения, конкуренция двух платформ — это плохая картина. Мне кажется, что третьей не хватает для некоторого такого смягчения вот этой вот борьбы и для того, что каждый игрок вносит в рынок некоторую свою картину мира, некоторое видение, свой подход. Они разные, это хорошо. У Microsoft есть... Некоторый такой плюс, вот, который я лично ценю, да, это некоторая системность взгляда на мир. Такое вот видение вперед и умение сделать э, широкий заход на рынок. В этом месте вы совершенно, я считаю, очень правильно делаете. Единая система, единый инструментарий. И э, это, это правильно с точки зрения технологии. Ну, потому что, опять же, находясь вот в рынке разработки, я очень четко понимаю, что сам рынок разработки, он э, по затратности очень сильно, э, ну, грубо говоря, простой пример. Что дороже, разрабатывать под Android или под iPhone? Android — это Java, это очень современная платформа разработческая, которая по количеству ошибок, у нее там мало ошибок на приложение, она очень такая правильная по качеству разработки, да? И э, iOS, у которого, вообще говоря, очень такой, вот я не очень понимаю их выбор языка программирования, с моей точки зрения, он неправильный. И действительно, с ним есть проблемы с точки зрения разработки, ошибок побольше в целом. Там, да? Но по факту стоимость разработки под Android категорически выше. Почему? Платформа фрагментированная. Очень много тестирования под разный спектр устройств, под широкий спектр устройств, и это, это удорожает. И э, та же ситуация вообще по рынку, на самом деле. То есть тот, кто в этом месте придет с некоторым э, общим удачным инструментом и построит для разработчиков канал, который позволит разрабатывать под много чего, тот, скорее всего, победит, как мне кажется. И у Microsoft в этом, есть, в этом месте есть очевидные совершенно э, э, подспорья в виде C-Sharp а и инструментов на, на, на нем, да, которые уже на сегодня... Потенциально, к сожалению, только потенциально. Реально это очень не, не так уж сильно востребовано, не так уж сильно работает. Но потенциально, смотри, что вы закрываете через э, имеющиеся инструменты. Все свои платформы, все четыре, да? Unix через Mono и все мобильные платформы через э, соответствующие инструменты трансляции C-Sharp а в э, условно-нативные приложения. Это вообще-то весь мир mm -hmm. потенциально. То есть, в принципе, у Microsoft есть шансы сделать платформу, на которой можно будет сделать одно приложение, работающее вообще на всем, что сегодня действительно существует на планете. Это дорого стоит. И если Microsoft сумеет это реализовать, то э, я не думаю, что он займет, вот, ну, убить все невозможно. Да, это, это мы все понимаем. И понятно, что всегда у нативных приложений есть свои плюсы, но есть свои минусы. И всегда существует рынок для разных 
технологических подходов. И здесь я лично думаю, что шанс точно совершенно есть, и я был бы рад, если бы он выстрелил этот шанс. Здорово, спасибо большое. Будем стараться, будем работать. И один из способов у нас сделать одно приложение, которое работает на всех платформах, это, собственно, офис. Когда-то офис был хорошим таким драйвером продаж Windows, и uh -huh. все считали, что Microsoft офис распространяли для того, чтобы продавать Windows. А потом случилась не так, сенсация, не так, не так, да. когда Microsoft взял и принес офис на другие платформы. Другие Он платформы. всегда был под Mac, да. а да. потом не так давно мы принесли на Android и да. на iOS, и все задумались, как же так, что произошло с Microsoft. Там. А на самом деле мы пытаемся сделать из офиса еще одну платформу, которая будет кроссплатформная по всем этим устройствам. То есть один способ сделать одно приложение под все устройства — это Xamarin, Mono uh -huh, и uh -huh, подобное. Uh -huh. Второй способ, который мы сейчас пробуем — это принести офис на все платформы и сделать офис платформой. Вот что ты думаешь об офисе как платформа? Что может там получиться и может ли? Знаешь, я вот в таком разрезе на это, честно сказать, не смотрел. Да? С моей точки зрения, офис э, как платформа — это только встроенные в Word и Excel языки программирования, но э, с ними, как мне кажется, Microsoft работает несколько ну, субоптимально, как бы это как правильно сказать. Да? Ну, в частности, э, там, перевод, скажем, Excel Basic на русский язык — это, наверное, приятно э, с одной стороны, а с другой стороны — это очень проблемно, потому что э, код Base в этом месте фрагментируется, и есть определенные сомнения, правильно, правильно это или нет. Я на самом деле на офис я смотрю несколько с другой стороны. Значит, мы как компания очень давно пользуемся вашим конкурентом, вот гугловским офисом, и ценность этого заключается не в том, что он офис. Это было бы менее ценно. Ценность заключается в том, что это интегрированная среда, которая закрывает почту, календарь и офис. И тут очень важно что? что вот, с моей точки зрения, в чем сильно выигрывает компания Apple? Можно я про конкурентов да про скажу? Да, 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 мы как раз очень любим Apple и Google, мы продаем большое количество наших приложений. Приложений на, на них, да? да. Вот э, я всем рассказываю, я стал большим фанатом Apple, после, сначала был э, iPhone, понятное дело, потом я попробовал, я очень боялся этого, думаю, куплю-ка я ноутбук Apple. Страшно, там все будет по-другому, как, ну я попробую, я вот рискну. И... Э, меня настолько это покорило, я купил ноутбук. Вот я пришел в офис с новым только что вот из магазина. Я поставил его на стол, открыл его. Он говорит, есть Apple ID? Я говорю, есть. Вбил. Он говорит, о, вот твоя почта, значит, Apple, вот, твоя, там, вот твой календарь. Я открываю браузер, захожу в Facebook. У него там вылезает окошечко, говорит, ты что, в Facebook идешь? Хочешь, мы подключим? Я говорю, yes. И он подключает, значит, мои тоже почта, календарь, контакты, все. Я захожу в Google Office. Вылезает окошечко, ты что, в Google офис идешь? Аккаунт есть? Хочешь подключим? Yes. И я понимаю, что произошла уникальная вещь. За пять минут с помощью трех раз, один раз вбив свой e-mail и два раза, три раза сказав yes, я получил работающий десктоп. То есть мне позвонили через минут пять после того, как я его открыл, и я уже в нем открыл календарь, там мое расписание, я поставил себе задачу. Да? Это был первый раз в моей жизни, когда инструмент заработал через 5 минут после того, как я его... Эти люди работают, это, кстати, очень много кто не понимает в технарях, люди, которые живут в Apple, работают вокруг use cases. Mm -hmm. Они смотрят, как устроена твоя жизнь, что ты делаешь. Они не продают тебе железку, не продают тебе софт, они продают тебе работающие use cases под тебя. Если они в тебя не попали, пиши пропало, тебе это все странно, неудобно и, и ни о чем. Если попали, ты счастлив абсолютно, потому что и это очень принципиально. Почему я про это говорю? Потому что, как мне кажется, это поняли люди, которые живут в офисе Гугла, и они тоже начали работать вокруг не столько функциональности, сколько именно сценариев, которые ей закрываются. То есть стали вычленять, смотреть, кто их юзер, что он делает, какие вещи ему закрыть и где в этом месте проклеить эти функции. Я вот Недавно не помню повод, почему я это говорил, но я написал э, где-то в социальной сети, что тот, кто поймет, что e-mail — это не способ написать сообщение, а распределенный таск-трекер, понимаешь, угу. тот сорвет банк. Этого не понимает почему-то почти никто. По факту e-mail — это таск-трекер. У тебя э, почтовое сообщение имеет… Задача. Это задача. 
Вот. Там есть еще одна функция, которая не задача, а именно там, условно, там, файл прислать, информацию прислать. В этом месте тоже нужен бэкэнд. На самом деле, когда письмо к тебе пришло, оно функция не кончилась. Либо это таск, нужно его отработать как таск, либо это э, информационный юнит, и его нужно, нужно где-то там сохранить, отиндексировать, положить в какой-то каталог. Да? Этого, это очень мало кто понимает. Вот, э, в, э, в это, тот, кто будет в этой картине смотреть на офис и двигать его, мне кажется, он победит. Я смотрю на офис не как на платформу для разработчиков, хотя для меня это некая свежая мысль, спасибо тебе за нее, но она немножко неожиданная. И, наверное, в этом есть смысл, потому что ну, я вот сейчас вот так свыкаюсь с ней, смотрю, с другой стороны, надо, скажем, на Facebook, mm -hmm. который реально стал платформой для разработчиков, да, и смысл понятен. Хотя там, конечно, другая картина, да, там люди условно... Э, для меня было большим открытием, что бизнес Икеи не в магазинах. Бизнес Икеи вообще не в магазинах. Бизнес Икеи заключается вот в чем. Они покупают большой кусок земли, ставят в центре магазин, и когда в него набегает толпа народу, они говорят, ребята, кому кусок земли в том месте, куда бегает целая толпа людей из, вот, из, из Москвы? Mm. Здесь они зарабатывают. То есть они генерируют трафик определенного класса и его продают. То же самое делает Facebook. Трафик определенного класса – продажа. Да? В принципе, может быть, для офиса это тоже возможно, потому что там тоже трафик определенного класса, и, наверное, можно смотреть на это как на платформу. Платформу именно, наверное, скорее бизнес-ориентированную. Да? То есть вот это вот место. Но я, 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 для меня это некоторая такая свежая мысль. Спасибо, я, да. я, я к ней присмотрюсь. Вот и для тебя конференция MBLT оказалась чем-то, что открыла что-то новое? Нет, конечно, конечно. Я на самом деле с большим интересом Мне уже показывает, что у нас кончается время, но меня аудитория не простит, если я не задам вопрос про операционную систему Фантом. Где место для операционной системы Фантом на мобильных устройствах? Будет ли там магазин приложений, и как вообще развивается операционная система «Фантом» в наши дни? Знаешь, это грустный вопрос, потому что, к сожалению, пока мы не очень видим, как эту тему двигать дальше. Я не скажу, что мы ее там закрыли и про нее забыли, но в целом как бы для моей компании эта задача уже слишком велика. Партнера, который бы ей заинтересовался, я не нашел пока ни в лице государства, ни в лице какого-то крупного бизнеса, поэтому на сегодня это, конечно, вопрос. Есть некоторые темы, которые мы в, на, над которыми мы работаем, да? но это не вполне фантом. Сейчас, скажем, есть в России большой интерес к реал-тайм операционным системам, связанным с ну, таким прикладным, условно говоря, для определенного узкого спектра приложений. И э, моя компания сейчас вот касается этой темы, участвует в, в некотором обсуждении там, большого проекта на, вот, в эту сторону. И в целом мы сделали конференцию ОСДЭЙ, mm -hmm. два раза ее уже провели, да, то есть мы стали смотреть, что вообще в стране происходит. Кстати, я был очень впечатлен тем, что все гораздо лучше, чем я ожидал. Оказывается, в стране есть, там, я на вскидку точно не скажу, не менее шести проектов операционных систем. Да. Это специфические, достаточно нишевые, но это именно проекты, у них есть бизнес-заказчик и есть какая-то там инфраструктура за ними, они движутся, развиваются. Вот, мы сейчас э, работаем с Институтом системы программирования Академии наук э, вот в эту сторону по конференции и э, работаем на тему того, чтобы организовать сообщество и, может быть, э, какую-то синергию породить, потому что мы, стало понятно, что довольно много разработчиков, которые занимаются, ну и вот как простой некоторый пример, мы сейчас обсуждаем инициативу по созданию спецификации э, на интерфейс между операционной системой и драйвером, для того, чтобы вот это вот сообщество, чтобы не каждый э, разработчик операционной системы писал свои драйверы для себя отдельно, да, сделать некоторые именно, ну, пока это российская инициатива, в принципе, в этом месте открыта для мира, если там все будет как-то двигаться нормально, мы постараемся прокоммуницировать это на Запад и открыть ее для остальных разработчиков. Ну вот такой вот шажок в сторону какой-то конкретики. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Мы движемся. Ну, будем надеяться, что сейчас еще несколько тысяч человек узнало об операционной системе Фантом. Чем больше людей об этом знают, тем точно не хуже. Это правда. Поэтому спасибо правда. большое, Дмитрий, за очень интересный рассказ, за очень интересное интервью и удачи во всех начинаниях. Спасибо за интересные спасибо. вопросы.